ഹാഡിയേസ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഇനി ചെമ്മീൻ വേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ചെമ്മീൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെമ്മീനുള്ള വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഈ ചെമ്മീന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു വലിയുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മഞ്ഞയിൽ അരിഞ്ഞത് ഒന്നര തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി അളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ചെറിയുള്ളി തൊലി അളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതും മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തക്കാളിയും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അരപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല റെഡി ആയതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാലങ്ങ് കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വാഴയുടെയില നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നമുക്കിനി വാഴയുടെയില നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് വാഴ നാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് മേലെ ഒന്ന് 
കത്തി കണ്ടോ കത്തി കണ്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഞാനിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിഴി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്താണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കുടുക്കയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രം അതിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻകീയുടെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അയച്ച് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ചെമ്മീനും മസാലയും ആവിയിൽ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ഒരു ആവിയിൽ വെന്തതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ പത്ത് കിലോ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു